నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రం గుండాల చేతిలోకి వెళ్తుందని గుంటూరు టీడీపీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి గల్లా జయదేవ్ తెలిపారు తమ ప్రచారానికి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారని అన్నారు ప్రతి ఇంట్లోనూ ప్రభుత్వ పథకాలు పొందిన వారు ఉన్నారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో మన్మోహన్ సింగ్ మోదీ ఇచ్చిన హామీలు ఇప్పటికీ అమలు కాలేదన్నారు సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందించడం ద్వారానే గల్లా పెట్టి ఖాళీ అయిందని మోదుగుల మాదిరిగా దోచుకుని గల్లా పెట్టి నింపుకోలేదని చెప్పారు దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసి ఫుల్ఫిల్ అంటే అది ఎవరు నమ్మటం లేదు అందుకని చాలా పెండింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రత్యేక హోదా అనేది దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభలో పార్లమెంట్ సాక్షిగా పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్పారు మనకి ఇస్తారని నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అప్పుడు ఎన్డీఏ పవర్లోకి వస్తే ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది మళ్ళా వాళ్ళు బ్యాక్ ట్రాక్ అయిపోయినారు తప్పకుండా మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారే కోరుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ అందుకని తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్ వేసి మిషన్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్సే రీచ్ అవుతాము ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంపీస్ కూడా గెలిపిస్తే నేషనల్ లెవెల్లో మళ్ళా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కడ కడుతున్నారు ఒకసారి చెప్పమని చెప్పండి ఆయన కంపెనీ ఎక్కడుంది ఆయన ఫ్యామిలీ ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఎక్కడ ఫైల్ చేస్తారు ఒకసారి కనుక్కుంటే అన్నీ కర్ణాటకలోనే ఉన్నాయని తెలుస్తూ ఉంది ఆయన అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఐదు రోజులు వచ్చి డబ్బులు అంతా కలెక్ట్ చేసి అంటే ఒక ఒక మాట అన్నారు గల్ల పెట్టి ఖాళీ చేయాలని కానీ నేను ఒకటి చెప్పి అంటే ఒకరోజు విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ అంటారు ఒకరోజు స్టూడెంట్ అంటారు ఒకరోజు సేల్స్మెన్ అంటారు అంటే ఇవన్నీ చెడ్డ పేర్లని నేను అనుకోవటం లేదు నేను విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా ఉంటే మంచిదే నేను ఎప్పుడూ స్టూడెంట్గానే ఉంటాను లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్గా ఉంటాను అండ్ సేల్స్మెన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయడం అంటే బికాస్ ఐమ్ అ సేల్స్మెన్ బ్యాటరీలు ప్రపంచం మొత్తం తిరిగి అమ్మాను కాబట్టి నేను హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ పేర్ అయ్యాను గుంటూరు తూర్పులో టీడీపీ అభ్యర్థి నజీర్ అహ్మద్ ఈ రోజు భారీ రోడ్ షో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రజా సంక్షేమం కోసం వివిధ పథకాలను అమలు చేస్తున్న సీఎం చంద్రబాబును మరోసారి ప్రజలు గెలిపించాలని తూర్పు టీడీపీ అభ్యర్థి నసీర్ అహ్మద్ కోరారు మిర్చియార్ మాజీ చైర్మన్ మన్నవ్ సుబ్బారావు నార్డ్స్ అధ్యక్షులు మనో మోహన్ కృష్ణ దివ్యాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోటేశ్వరరావుతో కలిసి మంగళవారం వన్ టౌన్ లో రోడ్ షో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తెలుగు తమ్ములతో భారీ బైక్ ర్యాలీ సాగించారు ఈ సందర్భంగా నజీర్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ తూర్పు సమస్యల పరిష్కారం ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడి తనను గెలిపించాలని కోరారు మనం అందరం కూడా రేపు ఎన్నికల్లో తప్పనిసరిగా సైకిల్ గుర్తు మీద ఓటు వేస్తామని చెప్పి ప్రజలు చెప్పినటువంటి విషయం మేమందరం కూడా రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలను అందించడానికి మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తాం మీరందరూ కూడా తప్పనిసరిగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి నన్ను తూర్పు నియోజకవర్గాన్ని అలాగే పార్లమెంట్ అభ్యర్థి గల్లా జయదేవ్ గారిని అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థి ఈ ర్యాలీ గుంటూరు నగరం అంతా కూడా పర్యటించి ఆళ్ళ యొక్క విజయాన్ని కాంక్షించడం జరుగుతుంది ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావడం అనేది ఒక చారిత్రక అవసరంగా ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు ఈ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొనసాగాలంటే తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు బ్రహ్మాండమైన స్పందన కనపడుతుంది అన్ని వర్గాల ప్రజల నుంచి ముఖ్యంగా మహిళల నుంచి మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలి మళ్ళీ చంద్రన రాజ్యం రావాలి ఇప్పుడున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి రెండూ జరగాలన్న ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాండమైన స్పందన కనిపిస్తుంది ఈ ప్రచారానికి వాళ్ళ చివరి రోజు కాబట్టి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అందరం కూడా ముమ్మరంగా ప్రచారంలో చురుగ్గా ఉన్నాం అందరికీ ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి సైకిల్ గుర్తుకి ఓటేయండి రెండు ఓట్లు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయిన నజీర్ అహ్మద్ గారికి ఎంపీ అభ్యర్థి అయిన గల్లా జయదేవ్ గారికి మీ అమూల్యమైన ఓటుని సైకిల్ గుర్తుపై వేసి గెలిపించవచ్చు జనసేనకు ప్రజాదరణ అద్భుతంగా ఉందని పశ్చిమ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి తోటా చంద్రశేఖర్ అన్నారు జనసేన మేనిఫెస్టోకు ప్రజలు ఆకర్షితులవుతున్నారని చెప్పారు ఈ నెల పదకొండు జరిగే ఎన్నికల్లో జనసేన అభ్యర్థులు భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తారని 
తోటా చంద్రశేఖర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకుని రాష్ట్రాభివృద్ధికి తోడ్పడే వారిని ఎన్నుకోవాలని చంద్రశేఖర్ కోరారు నాకు నా ప్రతినిధులకి నేనైతే అనుకుంటున్నా వారు వన్ సైడెడ్ అని మాకు పోటీకి పేరుకి నాకు ఇద్దరు ప్రత్యర్థులు ఉన్నారు తప్పకుండా వాళ్ళు వాళ్ళకన్నా నేను చాలా ముందంజలో ఉన్నానని ఈరోజు అన్ని పత్రికలు రాశాయి అది నేను చెప్పడం కాదు అన్ని ప్రముఖ పత్రికలన్నీ నేను చాలా ముందంజలో ఉన్నాను నా గెలుపు తద్దేమని కూడా అన్ని పత్రికలు ఈరోజు రాయటం జరిగింది ఎందుకంటే అందరూ నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నారు ప్రజలంతా ముఖ్యంగా నేను మిగతా ఇద్దరు కన్నా సమర్థుడిని అనుభవ అనుభవజ్ఞుని ముఖ్యంగా ఈ నగరాభివృద్ధికి నేను బాగా పనిచేస్తానని నాకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఐఏఎస్ అనుభవం ఉందాం కాబట్టి నా అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ఈ నగరాన్ని ఒక మోడల్ సిటీగా తయారు చేస్తానని కూడా నేను హామీ ఇచ్చాను బీజేపీ గుంటూరు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి జయప్రకాష్ తూర్పు పశ్చిమ నియోజకవర్గాల అభ్యర్థులు నేరెల సురేష్ మాధవి లత విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ పార్టీ శ్రేణులు భారీ ర్యాలీని నిర్వహించారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం నిర్వహించారు భారతదేశ రక్షణ కోసం ప్రధాని మోదీ ఎంతో కృషి చేశారని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పేర్కొన్నారు బీజేపీ అభ్యర్థుల విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ నగరంలో భారీ ప్రదర్శనను నిర్వహించారు మోదీ పాలనలో భారతదేశం ఎంతో అభివృద్ది చెందిందన్నారు తమ పార్టీ అభ్యర్థులకు ఓట్లు వేసి గెలిపించవలసిందిగా ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో డబ్బుతో మద్యంతో పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో సిద్ధాంతం మీద ఎన్నికలు జరగట్లేదు పూర్తిగా యథేచ్ఛగా తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఇద్దరు కూడా మరి పోటీ పోటీగా డబ్బులు మద్యం పంచ పంచుతున్నారు అయినా కూడా ప్రజలు వాటికి లొంగకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఓటేయటానికి ముందుకు వస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం తథ్యమని గుంటూరు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి జయప్రకాష్ నారాయణ అన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన ఘనత మోదీకి దక్కిందన్నారు గుంటూరు నగరాన్ని సుందరవనంగా తీర్చిదిద్దుతానని పశ్చిమ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి మాధవిలత పేర్కొన్నారు మాదిగలకు అండగా నిలిచే వారికే ఎంఆర్పీఎస్ తమ మద్దతు ఇస్తుందని ఎంఆర్పీఎస్ నేత మందా కృష్ణ ప్రకటించారు మాదిగల హక్కుల కోసం తన పదవిని సైతం త్యాగం చేసిన ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ జనసేన అభ్యర్థి రావెల కిషోర్ బాబుకు తమ పూర్తి మద్దతును అందిస్తున్నట్లు మందకృష్ణ చెప్పారు ఎస్సీ వర్గీకరణకు తూట్లు పడిచే వారికి ఈ ఎన్నికల్లో తగిన బుద్ది చెప్పేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నట్లు వివరించారు మాదిగల హక్కుల సాధన కోసం తన వంతు కృషి అయినట్లు రావెల తెలిపారు గోరంట్లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో వారు పాల్గొన్నారు అంతకుముందు ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు గెలవచ్చు కానీ పత్తిపాడు నియోజకవర్గాన్ని ఆయన మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఎన్ని వేల వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు కేటాయించి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాడో అంతకుముందు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలతో పోల్చుకుంటే రావెల్ కిషోర్ బాబు గారిని కూడా పోల్చుకొని మీరు మీ అభివృద్ధికి పాటుపడ్డవాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి బేరీ చేసుకొని ఖచ్చితంగా గెలిపించాలని చెప్పి నేను స్పష్టం చేస్తూ నా మాదిగల ప్రతినిధిగా ఈ నియోజకవర్గం నుంచి రేపు గెలిచి రాష్ట్రంలో ఉండేవాడి మాదిగల ప్రతినిధిగా ఖచ్చితంగా ఆయన నిలబడతాడనే నమ్మకం సంపూర్ణంగా మాకు విశ్వాసం ఉంది పత్తిపాడు నియోజకవర్గ అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తున్న సందర్భంలో కృష్ణమాదిక గారు ఏ పిలుపు అయితే ఇచ్చారో ఆ పిలుపుకి మాదిగలందరూ కూడా కట్టుబడి ఉండాలని రేపు అసెంబ్లీలో బలమైనటువంటి వాణిని మాదిగ జాతి తరఫున వినిపించాలంటే వర్గీకరణ అంశాన్ని గురించి భవిష్యత్ పోరాటంలో నా వంతు పాత్ర నేను పోషిస్తానని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా నేను చేసినటువంటి అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో అందును బట్టి కూడా పత్తిపాడు నియోజకవర్గం ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం ఇంకా ఎక్కువగా శ్రమ పడతా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేస్తాను ఇటు మాజిక జాతి ప్రయోజనాలు కాపాడుతూనే జాతి ప్రయోజనాల కోసం పోరాడుతూనే ప్రజలందరి సమస్యలు ప్రజలందరికీ కూడా సేవ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా నేను సిద్ధంగా ఉంటానని తెలియజేస్తూ నా గెలుపుకి అందరూ కృషి చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చినటువంటి గౌరవశ్రీ మంద కృష్ణమాది గారికి నేను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ గుంటూరు తూర్పులో ఈరోజు పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మస్తాన్ వలి తూర్పు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జగన్మోహన్ రెడ్డి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు సంగనగుంట నుండి ప్రారంభమైన ర్యాలీ బస్టాండ్ ఆటో నగర్ పాతగుంటూర్ కొత్తపేట నెహ్రూ నగర్ మీదుగా బస్టాండ్ వరకు కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా మస్తాన్ వలి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడారు రాహుల్ గాంధీని అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ హస్తం గుర్తుపై ఓటేసి తమను గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పి విశ్వసనీయత కలిగినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం కోసం బలితాగాలు ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని ఎప్పుడు తల వంచుకోకుండా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉండాలని చెప్పి ప్రజల్ని 
విజ్ఞప్తి చేస్తూ విశ్వసనీయత కలిగినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆదరించమని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉంది ఉత్సాహంగా పబ్లిక్ పాల్గొన్నందుకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది కానీ ఇదే ఉత్సాహంతో రెట్టి ఉత్సాహంతో రేపు ఎలక్షన్ పదకొండవ తారీఖు ఎలక్షన్ రోజు అస్తం గుర్తు మీద ఓటు వేసి పవిత్రమైన ఓటు ముంతు అస్తం గుర్తు మీద వేసి అఖండ విజయం చేకూర్చవలసిందిగా కోరుచున్నాను ప్రచారం నేటితో ముగియనుండడంతో వైఎస్ఆర్సీపీ తన ప్రచార జోరును పెంచింది దీనిలో భాగంగా మంగళవారం నగరంలో ద్విచక్ర వాహనాల ర్యాలీ నిర్వహించారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అనుసరించిన విధానాల కారణంగా రాష్ట్రాభివృద్ది నిలిచిపోయిందని వైఎస్ఆర్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి చంద్రగిరి ఏస్ రత్నం అన్నారు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడంతో పాటు ద్విచక్ర వాహనాల ర్యాలీని నిర్వహించారు జగన్ ప్రవేశపెట్టిన మేనిఫెస్టో అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్దికి దోహదపడే విధంగా ఉందని తెలిపారు రాజధాని కేంద్రంగా అనేక కుంభకోణాలు అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్ ఆరోపించారు ఈ ఐదేళ్లలో రైతులను దగా చేసింది ఎవరు పొదుపు సంఘాలను మోసం చేసింది ఎవరో ప్రజలకు తెలుసని జగన్ అన్నారు మంగళగిరిలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలో ఆయన మాట్లాడారు రాష్ట్రానికి హోదా అక్కర్లేదు ప్యాకేజీ కావాలన్న చంద్రబాబు ఇప్పుడు తాను అడ్డుపడినట్లు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని జగన్ మండిపడ్డారు ఇదే చేనేతలకు నేను ఇంకొక హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నా మన ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత ఇదే గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఇవ్వబోయే మొట్టమొదటి ఎమ్మెల్సీ ఇక్కడ నుంచి చేనేతలకే ఇస్తానని చెప్పి కూడా ఇంకొక హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నా మీ అందరికి గుంటూరు తూర్పులో జనసేన అభ్యర్థి జియావూర్ రెహ్మాన్ ఈరోజు సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహించారు కాకాని రోడ్లోని సీతానగర్ తారక రామనగర్ లలో విస్తృతంగా ప్రచారం జరిపారు ప్రజా సేవ కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను ప్రజలంతా గెలిపించాలని గుంటూరు తూర్పు జనసేన అభ్యర్థి జియావూర్ రెహమాన్ కోరారు తూర్పులో ప్రజల ముంగిటికి వెళ్లి సమస్యలు పరిష్కరించే సత్తా ఉన్న తనకు గాజు గ్లాసు గుర్తుపై ఓటేసి గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు ఓట్ల కోసం నోట్లు వెదజల్లే వైసీపీ టీడీపీ అభ్యర్థులను ఓడించాలని జియావూర్ రెహమాన్ పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరి ఇల్లు అందే విధంగా ఇల్లు అందే విధంగా నా అజెండాలు ఉంది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఇచ్చేస్తాను మైనారిటీస్ కోసం వంద కోట్లతో ఒక కాలనీ నిర్మిస్తా అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు తప్పకుండా అది కూడా అమలు చేస్తాం ఇంకా మిగతా విషయాలు ఏ మిగతా మేనిఫెస్టోలు ఏమున్నాయో అన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేసే విధానంలో మేము కృషి చేస్తామండి తప్పకుండా మేము గెలుస్తున్నాం గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తనను గెలిపించాలంటూ డాక్టర్ టి సేవా కుమార్ ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ నెల పదకొండు జరిగే ఎన్నికల్లో విజుల గుర్తుపై ఓటు వేయాలని నియోజకవర్గ ప్రజలను టి సేవా కుమార్ అభ్యర్థించారు ప్రలోభాలకు ఓటర్లు లోను కాకుండా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు చాలా ఈజీగా మట్టిలో కలిసిపోయేటువంటి పేపర్ వాడి ప్రజావరణానికి ఏ విధమైన హాని కలిగించిన విధంగా నేను ప్రచారం చేయడం జరిగింది అయితే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మూడు వాహనాలకు మైకులు ఉపయోగించి గత పదిహేను రోజులుగా ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఇదిలో ఇందులో కొంత ధ్వని కాలుష్యానికి ప్రజలకు గురి చేయడం జరిగింది అందుకు ప్రజలు క్షమించాలని గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ప్రజలు క్షమిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను రాబోయే ఎన్నికల్లో మంచి లక్ష్యం కోసం ఉన్నతమైన ఆశయాలతో పోటీ చేస్తున్న నన్ను నా విజిల్ గుర్తుకు ఓటు వేసి గెలిపించి ఈ నియోజకవర్గ ప్రతిష్టతను జాతీయ స్థాయికి రాష్ట్ర స్థాయికి తీసుకెళ్తారని ప్రతి ఒక్క ఓటర్ని కోరుతున్నాను పెన్షన్దారులు అందరూ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించవలసిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ విజ్ఞప్తి చేసింది రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అందించారని రాష్ట్ర పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ జి పూర్ణచంద్రరావు పేర్కొన్నారు టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో మీడియా ప్రతినిధుల సమాపేశంలో మాట్లాడారు పెన్షనర్లకు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు దాటిన వారికి పది శాతం అదనపు పెన్షన్ లభిస్తుందని తెలిపారు ఈ ఎవరైతే కంపల్సరీ పెన్షన్ స్కీమ్ లో రిక్రూట్ అయినారో వీరందరికీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఈ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టే పడి దాదాపు లక్ష యాభై వేల మంది ఉద్యోగులు నష్టపోతా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారికి గ్రాచ్యుటీ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఇవాళ దాన్ని రద్దు చేయడానికి నేను గవర్నమెంట్ కి ఉత్తర్వులు రాస్తున్నానని కూడా వారు చంద్రగిరి సభలో ప్రకటించడం జరిగింది అట్లాగే ఉద్యోగ పెన్షనర్లకి అనేక రకమైనటువంటి రాయితీలు ఉద్యోగులకి మహిళా ఉద్యోగులకి హెచ్ఆర్టి మన సెక్రటేరియట్ లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులకి అనేక రకమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు కాకుండా అటెండర్ నుంచి ఐఏఎస్ వరకు కూడా ఇళ్ల స్థలాలు కట్టుకోవడానికి అందరికి కూడా భూములు ఇవ్వడం జరిగింది సమావేశంలో ఫెడరేషన్ ప్రతినిధి విజ్డమ్ చౌదరి నాగరాజు ముత్యాలరావు రమణయ్య 
రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురవయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు వైఎస్లా ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడే జగన్ కు కాపులంతా బాసటగా నిలిచి గెలిపించాలని నవ్యాంధ్ర కాపు పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు సత్యనారాయణ కన్వీనర్ ఇమడాబత్తిన రవీంద్ర పిలుపునిచ్చారు మార్కెట్ కోడల్లోని కార్యాలయంలో మంగళవారం విలేకరులతో మాట్లాడారు కాపులను బీసీల్లో చేర్చేందుకు ఏటా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలను కాపు కార్పొరేషన్ ద్వారా కాపులకు అందిస్తానన్న జగన్ కు జేజేలు పలకాలని ఇమడావత్తిని రవీంద్ర కోరారు గుంటూరు పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో పోటీ చేస్తున్న వైసీపీ అభ్యర్థులందరికీ కాపులు ఓటీసీ గెలిపించాలని సత్యనారాయణ కోరారు